Bon, euh, on a, puisqu'on a presque tout terminé, on, euh, je vais juste citer pourquoi j'ai choisi euh, C++. C++ essaie en cette euh, propriété, c'est que les macros et les tags définition. Euh, bon, euh, je peux faire toutes mes fonctions, je les définis en dehors. Bon, define, avec, on utilise seulement define, bon, voici toutes les fonctions, bon, des fonctions qu'on n'a pas vues, mais vous pouvez les faire. Et, de, toutes ces fonctions-là, on les a déjà vues. Euh, bon, tout simplement, c'est ça. Alors que ça devient vraiment très facile. Euh, j'ai aussi défini une all. Euh, pourquoi j'ai fait cette all Car euh, à tout moment, j'ai dit v.begin, v.in. Je suis beaucoup v.begin, v.in, donc euh, ça prend du temps. Euh, parce que dans les compétitions, c'est vraiment, euh, il s'agit de la vitesse. Euh, euh, parfois, c'est, il y a juste deux minutes ou même deux secondes que quelqu'un résolve un problème alors que l'autre fait le, le même problème dans quelques secondes. Donc, euh, la vitesse est vraiment un, un facteur très important dans les compétitions. Donc, euh, il faut bien se bénéficier des de macros et des tags définitions. Euh, bon, je reviens à all, donc all.x. Donc, au lieu d'écrire tout cela, je peux tout simplement écrire. Euh, expand, bon, si je passe ici un v, bon, il va être v point de gain, v point de Donc, euh, au lieu d'écrire tout cela, je peux seulement écrire or point x. Euh, parfois aussi, ces, ces définitions-là me prennent beaucoup de temps. Bon, euh, au lieu d'écrire vector, int, tout ça, tu peux simplement faire type de vector vec, vi, et à chaque fois tu veux un vecteur de i, bon, tu fais comme ça. Pour les, les paires, tu peux dire ii. Bon, euh, euh, franchement, ce sont des codes que, que vous allez euh, trouver sur Top Coder, des gens qui, qui, après la fin de la compétition, tu peux lire les codes, donc euh, tu trouves toujours, tout le, tout le temps, de cette partie-là dans leur code. Et vous pouvez bien de, faire votre propre, votre propre de code. Define chapter. Puis, je peux, bon, j'ai fait un pair, donc un pair iii, donc puisqu'il prend ici un entier, puis deux entiers ici, bon, pour y arriver au premier, donc ici, euh, si j'ai un type ici, bon, juste pour, pour vous rappeler, c'est que p.first, p.second, dans ce cas-là, si je veux y arriver au deuxième double, donc je dis p.second, p.second, euh, dernièrement, puis vecteur de ii, donc un vecteur de entier entier un vecteur de paire. Euh, oui, euh, un point important, c'est que euh, IO stream est vraiment très très long en la comparant avec euh, standard input output. Donc, euh, si vous, bon, vous pouvez utiliser sin et cout, pas de problème, mais si vous avez par exemple un petit, un petit nombre de fois que vous, êtes, que vous les allez utiliser, dans l'exemple dans le problème plus récent, euh, on avait seulement, par exemple, si on avait 500 entrées, 10 000 entrées, 100, euh, 1 million d'entrées, si vous utilisez sin et cout, vous avez rencontré une erreur euh, euh, RTE, ça existe, on, on voit souvent dans les compétitions, euh, running time exceed, c'est à cause seulement, même si ton algorithme est vraiment vrai, le travail, donc, euh, par exemple, vous avez une très bonne complexité et tout ça, mais euh, grâce à cette c in c out, vous allez avoir un RTE. Donc, euh, sans, quand il y a vraiment beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties, utilisez scanf et printf. Euh, bon, des petites astuces euh, qui peuvent être bénéfiques. Par exemple, le printf, si j'ai euh, une chaîne de caractères, je, je dis plus 3, donc euh, j'élimine les 3 là. Euh, de même, si je fais plus 3 ici, ce n'est pas le dernier, mais encore une fois là. Euh, cette fois-ci, j'ai fait au début, au dernier, donc je, je vais supprimer 3, donc, et je vais supprimer autre 3. Euh, bon, j'ai fait euh, 3, 3 variables, 2 entiers, 1 caractère. Je prends A, si, si vous prenez euh, le premier entier, le second entier, et vous, sans, bon, négligez ce ligne -là, cette ligne-là, euh, si vous essayez de prendre, bon, négligez aussi cet espace, si vous essayez de prendre cette C, bon, vous allez remarquer que vous entrez le T, vous entrez le, le A, vous, vous entrez le P, et bon, euh, l'exécution se termine. Euh, pourquoi Parce que euh, backslash N, quand tu cliques sur, sur entrée, euh, bon, le backslash N, c'est un caractère, donc euh, il se passe en ASCII code, donc euh, il est pris dans le C. Donc dans C, au lieu de prendre un caractère que tu souhaites vraiment prendre, il prend un backslash n. Euh, bon, pour résoudre ce problème, il y a deux cas. Le premier cas, bon, sin.get, quand j'utilise sin.get, je prends un entier. 
puisque je prends un entier, il s'agit bien de caractères, puisque tous les caractères se transforment en ASCII code en un entier. Donc, je prends un entier, dans ce cas, le backslash n. Mais parfois, je veux vraiment que je tape plusieurs, plusieurs fois sur entrée, mais je veux, je, je veux vraiment pr prendre mon caractère. Tout simplement, tu peux ajouter un espace vide ici. Quand tu ajoutes un espace vide, bon, il avoit tous les T, les backslash n, les espaces et tout ça. Donc, il attend vraiment que tu, que tu entres un caractère. Bon, un caractère ou un nombre, parce qu'un caractère, un nombre, c'est la même chose. Euh, bon, j'ai créé, bon, c'est du un, plus ou moins du reject, c'est regular expression, bon, euh, on va voir tout bref. Euh, j'ai créé un tableau avec 100 éléments, j'ai fait un caractère de 100 éléments, puisque j'ai travaillé seulement avec les scanners et des principes, donc euh, j'utilise comme ça. Euh, Qu'est-ce que ça, cela veut dire, ce code-là euh, Bon, euh, je peux, quand, quand j'écris comme ça, il va prendre, il va prendre euh, des chaînes de cartes, il va prendre ma chaîne, bon. Qu'est-ce que je tape Jusqu'à ce qu'il jusqu qu y ait un C. Bon, si je tape par exemple, bon, je, je pense qu'il y a un exemple. Oui, il y a un exemple. Bon, si je, je tape A, J, L, F, M, bon, voilà mon C. Puis K, D, L, E, F. Bon, je peux même faire un entrée avant. Si je fais un entrée avant, bon, il, a, il va prendre tout ce qui est avant, ici. C'est le cas. S'il y a un entrée, il va être un backslash N dans ta chaîne de caractères. Euh, Bon, euh, pour ce, pour ce symbole-là, c'est celui qui me, qui me dit que, bon, euh, prends le tout, c'est comme tu dis le complémentaire. Euh, S'il y a un C, prends le, le, le contraire. Par exemple, si j'ai dit seulement C, bon, tu vas prendre C, 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 C. S'il y a un autre caractère, annule le tout, prends le premier C. Euh, voilà, c'est le cas. Euh, j'ai dit x, y, z. Quand tu dis x, y, z, donc, euh, si tu, bon, voilà un exemple. Si j'entre A, x, x, y, z, il va prendre non. Pourquoi Non, c'est-à-dire euh, rien. Pourquoi C'est car, euh, dès le début, la condition n'est pas vérifiée. Donc, euh, c'est un A, c'est pas un x, y, z, donc c'est non. Mais, si je dis x, x, y, y, z, x, 1, 2, 4, bon, il va prendre tout cela jusqu'à ce qu'il va trouver le A. Donc, il va y arrêter. Euh, parfois, on veut, par exemple, du C jusqu'à Z. Tout simplement, tu, tu vas faire ceci, ce, ceci, le tirer, euh, avec, euh, avec euh, le complémentaire. Donc, il va faire le contraire. Donc, au lieu de prendre les CZ, il va prendre le tout, sauf les CZ. Jusqu'à... Bon, bon, sauf C, D, E, jusqu'à Z. Euh, dernière chose, c'est parfois... Oui, euh, scanf quand tu prends... Matière, Ici, j'ai pris deux entiers, A et B. Bon, euh, Scanf va retourner deux. Bon, euh, ça peut être vraiment utile. utile. Euh, surtout quand on travaille dans un, dans un problème, on prend des entiers, on ne sait même pas combien, donc on peut faire par exemple. Ils te disent, quand je te donne quatre entiers, bon, tu continues à prendre. Si je te donne trois, ou deux, ou un, ou zéro, euh, c'est-à-dire que mon entrée est terminée. Donc, euh, on veut que tu travailles, que, que tu commences ton algorithme. Donc, tu simplement, tu fais un while et tu, bon, euh, while scanf, scanf, et tu fais égal, égal, bon, par exemple, le nombre, disons, 5. Bon, puisqu'il puisqu prend toujours 5, donc, euh, tu continues à travailler, à, à, à prendre des inputs. Sinon, s'il si, y a plus ou moins, plus de 5 ou moins de 5, euh, non. Euh, tu, arrêtes, tu arrêtes, puis tu commences à progresser ton algorithme. Bon, euh, euh, dernière chose, je pense. Euh, les entiers, malheureusement, prennent seulement 32 bits. Parfois, on veut prendre... Bon, mais on a vu au cours de, de, de l'architecture des ordinateurs qu'on peut prendre 64. Pour faire ceci, tout simplement, tu dis langue langue x. Langue langue x, tu travailles avec 64, donc c'est 2 à la puissance euh, 64, c'est vraiment largement le moins. Euh, c'est le cas quand j'ai parlé des, des graphes. Donc, euh, par défaut, quand tu dis int x, c'est 32 bits. Mais quand tu dis langue langue, c'est 64 bits. Donc, mon exemple travaille seulement avec langue langue. C'est pourquoi j'ai dit au début qu'il qu faut travailler avec euh, langue langue. Euh, parfois, même avec, euh, avec 64 bits, euh, euh, il n'est pas suffisant. Pourquoi 
Car, euh, comme on sait, le, par défaut, le, chaque, chaque, euh, les cases mémoire sont, sont, divisées, sont divisées par deux, à deux. Euh, zéro jusqu'à la fin, bon, sont pour les, pour les positifs, et les autres, bon, l'autre moitié sont pour les négatifs. Zéro jusqu'à la fin, sont zéro aussi et avec les positifs, pour les négatifs. Donc, euh, ce qui arrive euh, quand j'ai 64 bits, c'est en fait euh, 32 bits, c'est pour les négatifs et 32 bits pour les positifs. Donc, euh, c'est souvent, par, par exemple, je travaille avec une taille ou je ne sais pas, bon, souvent ils te disent dans le, dans le problème de, de, de la compétition, s'il si, s'agit d'un des entiers positifs, strictement positifs ou pas, donc quand il est vraiment strictement positif, tu peux tout simplement dire « unsigned long long euh, » car tu n'as pas pourquoi perdre 32 bits euh, pour euh, des valeurs que tu ne vas jamais utiliser puisqu'ils sont négatifs et ton problème travaille seulement avec les, les positifs. Bon, c'est tout. Je vous remercie pour votre présence.